இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஹைநெக் ப்ளவுஸு எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஹைநெக் அது வந்து க்ளோஸ் நெக் சொல்லுவாங்க ஹால்டர் நெக் சொல்லுவாங்க காலர் நெக்கு ஸோ அதை எப்படி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இன் இந்த மெஷர் வந்து நான் ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் சைஸ் இருக்கிறவங்களுக்காக போட போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி கீழே ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டு டூ இன்ச்சஸ் ஃபோல்டிங்க்காக ஸோ இந்த அகலம் எவ்வளோ வைக்கணும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் இன்ச்சஸ் வச்சால் போதும் ஸோ இதுதான் தேர்ட்டி ஃபோர் இன் இது டென் இன்ச்சஸ் வருது இது எப்படி கேல்குலேஷன் அப்படின்னா செஸ்ட் மெஷர் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் இருந்ததுன்னா அதோடு நம்ம சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் வரும் அதை நம்ம ஃபோராவில் டிவைட் பண்ணால் டென் இன்ச்சஸ் வரும் அந்த டென் இன்ச்சஸ் தான் மார்க் பண்ணுறோம் நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணும் போதே கூட கரெக்டாக டென் இன்ச்சஸ் வர மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த டென் இன்ச்சஸில் ஃபுல்லாக லைன் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து நான் டென் இன்ச்சஸில் லைன் போட்டுட்டேன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ளவுஸுக்கு தேவையான லென்த்து இது நார்மலாக இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேலே ஸ்டிச்சிங்க்கும் சேர்த்து ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கோங்க மேலே ஸ்டிச்சிங்க்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் போகும் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் லென்த் வரும் இல்லை கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே மார்க் பண்ணும்போது இந்த எண்ட்லேயும் அந்த எண்ட்லேயும் மார்க் பண்ணிவிட்டு லைன் போடுங்க இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக எல்லா ப்ளவுஸ்லேயும் மார்க் பண்ணுறது தான் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஷோல்டர் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஆம்போல் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஷோல்டர் எப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு வந்து நம்ம தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் அளவு இருக்கிற நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் ஷோல்டர் வைப்போம் ஸோ அதோடு நம்ம ஒரு ஒன் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணி சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் ஷோல்டர் வைக்கலாம் நம்ம எப்போவுமே வைக்கிற ஷோல்டரை விட எல்லா மெஷருக்குமே இது தான் நீங்கள் எப்போவுமே வைக்கிற ஷோல்டரை விட ஒன் இன்ச் ஆட் பண்ணி ஷோல்டர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த டெப்த்துமே நம்ம ஆம்போல் டெப்த்துமே எப்போவுமே வந்து ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வைப்போம் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் சைஸ்க்கு ஸோ அதை வந்து ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் ஒன் பை ஃபோர் வச்சுக்கோங்க ஆரே கால் இதே மாதிரி தான் நான் வந்து உங்களுக்கு போட் நெக்கில் கூட போட்டிருப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு இதில் புரியலன்னா அதில் கூட பாருங்கள் அதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்டாக பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற ஷோல்டரை விட ஒன் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம் ஆம்போல் வந்து நார்மலாக இருக்கிற ஆம்போல் மெஷரை விட ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட ஷேப் வந்து நம்ம வெளியே எடுக்குவோம் எப்போவுமே வந்து நம்ம நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு வந்து பேக்கில் போடும்போது உள்ளவே எடுத்துருவோம் இது ஏன் வெளியே எடுத்து எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் ஷோல்டர் இங்கே மார்க் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம குளிச்சு எடுக்கிற மாதிரி அந்த வளைவு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த நீங்கள் இங்கே கிளாத் வந்து அப்படியே விட்டு இப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இடம்லாம் வந்து உங்களுக்கு லூஸாக கிளாத் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒன் இன்ச்சஸில் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஸோ கொஞ்சம் வந்து இங்கேருந்து வரும்போதே அந்த அந்த லைன் வந்து கொஞ்சம் இப்படி டச் பண்ணி வர மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இப்படி போட்டுட்டால் நமக்கு வந்து டைட் வராது நல்லாயிருக்கும் இப்போ பேக் போட்டாச்சு நீங்கள் வந்து நார்மலாக நீங்கள் மார்க் பண்ணுற நெக்கு இப்போது வைடாக போடுறாங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் சும்மா ஜஸ்ட் இது மார்க் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அந்த தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ பை ஃபோரே போதும் ஸோ அதை நான் ஜஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே தான் நம்ம ஹை நெக்குக்கான இது பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே நம்ம டூ த்ரீ பை ஃபோர் வச்சுருக்கோம்ல இதோடு ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு சேர்த்து மூணே கால் த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் ஸோ அந்தளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மூணே கால் ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் மூணே காலுக்கு இங்கேருந்து மூணே கால் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ இந்த லைன் போட்ட அப்புறம் நம்ம இங்கே வச்ச ஆம்போல் மெஷர் இங்கே வச்ச ஷோல்டர் மெஷர் எல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து நம்ம சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் வச்சுருக்கோம் அதே சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் இங்கே மார்க் பண்ணிடலாம் இந்த லைனை நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி
நம்ம ஷோ இது ஆமோலையும் மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்குமே நம்ம வந்து ஒரு லைன் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இது வந்து கொஞ்சம் உள்ளே எடுத்திருக்கோம் இது வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் டெப்த்தாக எடுத்திருக்கோம் கொஞ்சம் க்ளாத் எக்ஸ்ட்ரா போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இது நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் இந்த நெக்கெல்லாம் வந்து நம்ம கேன்வாஸில் போட போகிறோம் இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம எப்போவுமே பண்ணுற ப்ளவுஸோட மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சு சைஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட் ஹைட் வைக்கணும் இதுவுமே நார்மல் பர்சனுக்கு ஃப்ரண்ட் ஹைட் வைக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு டுவெல் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வச்சுக்கலாம் இந்த லைன்லேருந்து தான் நான் போடுறேன் அந்த த்ரீ அந்த த்ரீ இன்ச்சஸ் விட்டது நம்ம கேல்குலேட் பண்ணல மூணே கால் இன்ச்சு விட்டுருக்கோம் அதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணல ஸோ டுவெல் அண்ட் ஹாஃப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த பட்டிக்காக ஷேப் கொடுக்கணும் இந்த சைடு நெக்ஸ்ட் சைடு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஆர் டூ இன்ச்சஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆமோல் சைடு இங்கே எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதை விட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் இங்கே கம்மியாக எடுக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் எடுக்கிறேன் நான் இந்த சைடில் வந்து டூ இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த சைடில் வந்து நான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஷேப் போடணும் இந்த ஷேப் போடும்போது இப்படியே ஷேப் போட்டு பாதி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வராதிங்க நீங்கள் எங்கே டாட் பிடிக்க போகிறீங்களோ அது வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஷேப் அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க மேலே ஸோ இதில் போய் ஜாயின் ஆகிடும் ஸோ ஷேப் பட்டி ஷேப் இப்படி இருந்தால் தான் கட் கப்பு உங்களுக்கு வந்து ஃபிட்டிங்காக நிற்கும் ஸோ இது போட்டாச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஒரு வேளை இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் அதை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஈஸி தான் ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஷோல்டர் மெஷர் வந்து ஒன் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம் ஆமோல் மெஷர் வந்து ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி வந்து மார்க்கிங் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நார்மல் ப்ளவுஸில் வர மாதிரி தான் வரும் இந்த மார்க் பண்ணி விட்டுருக்கோம்ல இந்த மார்க் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கூட போட்டுக்கலாம் இது அந்த ரெண்டே முக்கா இது வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெக்லேருந்து இப்படி டவுன் இதை நீங்கள் கட்ட பண்ணும் போதே போடலாம் சரி உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக நான் காட்டுறேன் ட்ரா பண்ணிட்டு தான் போடணும்னு இல்லை நீங்கள் கட் பண்ணுற டைம்லேயே இந்த மாதிரி க்ராஸாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரைட்டு கட் பண்ணிடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துடுறேன் கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக எடுக்கக்கூடாது நீங்கள் இந்த ஷேப்பாகவே எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கிளாத் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் ஸோ காலர்லாம் உங்களுக்கு அயன் பண்ணுறது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கேமரா ஹைட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் நான் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இப்படியே பண்ணி இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆமோல் இந்த பீஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸோடு சேர்த்து கட் பண்ணும் பேக் பீஸோடு கட் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஃப்ரண்ட் நான் கட் பண்ணுற பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்டோடு சேர்த்து தான் இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போ நான் கட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் பேக் சைடு இந்த மெத்தடில் தைக்க தெரியாததால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சுடி காலர் மாதிரியே ஸ்டிச் பண்ணிடுவாங்க பட் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் பேக்கில் வந்து கட் பண்ணியாச்சு இது வந்து நான் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல அதில் ஒரு நாச்சு போட்டுக்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடு இந்த கிராஸ் மட்டும் நான் விட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த கிராஸ் மட்டும் நான் கட் பண்ணிடுறேன் இங்கே வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஹாஃப் இன்ச்சை விட கம்மியாக ஒரு கவ் மாதிரி போட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே வச்சு கூட அட்டாச் பண்ணலாம் பட் கொஞ்சம் நீங்கள் டெப்த் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காலர் கொஞ்சம் நல்லா ஃபிட் ஆன மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆம்போல் மெஷர் பண்ணி போட்டுக்கிறதுனா போட்டுக்கலாம் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து இந்த மெஷர்லாம் கொஞ்சம் நார்மல் ஜென்ரல் மெஷர் ஸோ ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் விட்டுட்டு நம்ம நாச்சு போட்டுக்கிட்டாலும் போதும் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் சைஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் ஸ்லீவு பட்டி எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி எல்லா வீடியோஸ்லேயும் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் நான் கட் பண்ணிடுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெக்கை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நெக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேன்வாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேக்ரவுண்ட் தெரியணுன்ற
ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் பீஸில் விட்டோம்ல இந்த மெஷர் எவ்வளோ விடுறீங்களோ இது எப்படின்னா இதை விட நீங்கள் வந்து நெக்கோட வித்து தேர்ட்டி டூ இன்ச்சஸ்க்கு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த நெக்கோட வித்து வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் நெக்கோட வித்து கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த பீஸ் வந்து அதை விட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் ஸோ த்ரீ இன்ச்சஸ் போதும் இப்போ நம்ம ரெண்டே முக்கா எடுத்திருக்கோம் டூ த்ரீ பை ஃபோர் எடுத்திருக்கோம் அதனால் வந்து இது நம்ம மூணே காலாக எடுத்திருக்கோம் ஸோ இங்கே எவ்வளோ விட்டுருக்குமோ அந்த மெஷரில் நம்ம இங்கே விட்டு கோடு போட்டுடலாம் மூணே கால் எடுத்திருக்கோம்ல அந்த மூணே கால் வச்சு கோடு போட்டுடலாம் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்கோட டெப்த் எவ்வளோ வைக்கலாம் அதாவது ஜென்ரலாக வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி போடுவாங்க கொஞ்சம் இறக்கமாக போடுறவங்கன்னா நீங்கள் செவன் இன்ச்சஸ் செவன் அண்ட் ஹாஃப் கூட வச்சுக்கலாம் நான் சிக்ஸ் த்ரீ பை ஃபோர் வைக்கிறேன் ஆறே முக்கா வைக்கிறேன் அதே மாதிரி நெக்கோட வித்து எவ்வளோ வைக்கிறாங்களோ இப்போ ரெண்டே முக்கா நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த ரெண்டே முக்கா டூ த்ரீ பை ஃபோரை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் வந்து ஒரு நம்ம யூஸ்வலாக போடுற மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஒன்னே கால் இன்ச்சஸ் ஒன்னே கால் இல்லைனா ஒன்றரை இன்ச்சு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இந்த காலரோட இது போடுறதுக்காக ஷேப் போடுறதுக்காக ஸோ நான் இதில் வந்து இங்கே ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே கால் இன்ச்சு அதை விட ஒரு கால் இன்ச்சு கம்மியாக மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஷேப் போடணும் நமக்கு எப்படி ஷேப் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்படி போட்டுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் வெளியே வந்து வர மாதிரி வந்தாலும் ஓகே இல்லை உள்ளவே போடணும்னா நீங்கள் இப்படியே போட்டு இப்படி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் இதை வச்சு தான் நம்ம காலர் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இதை விட நமக்கு வந்து வித்து கம்மியாக வேணும்னா நம்ம வித்து கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நெக்கோட ஒட்டி வரும் அப்படின்றதால நம்ம கொஞ்சம் வைடாக இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை விட அந்த இது வந்து உங்களுக்கு இந்த அளவு வந்து இது நம்ம மெஷர் தான் நீங்கள் முக்கா இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒன் இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் எப்படி ஆனாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதையுமே நீங்கள் சுற்றி மார்க் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்து முக்கா இன்ச்சு வைக்கிறேன் ஃபுல்லாக ஷேப் ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்படியே மார்க் பண்ணிவிடுங்க இது அப்படியே நீங்கள் கையில் வரைஞ்சாலே வந்துடும் பட் உங்களுக்கு கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் சுற்றி நம்ம அந்த முக்கா இன்ச்சு எடுத்துடலாம் ஸோ இது எல்லாம் மார்க் பண்ண அப்புறம் நம்ம அந்த ஷேப் அப்படியே போட்டு விட்டுடலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் காலர் நெக் அந்த ஹை நெக்குக்கு இவ்வளோ தான் இதை தான் நம்ம அயன் பண்ணி இப்போ ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தில் அயன் பண்ணிக்கலாம் அயன் பண்ணிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் கட் பண்ணிடுறேன் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிட்டு கட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஷேப் மாறிடும் இப்போ இதையும் கட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் இது சீரியல்ஸ்லலாம் நிறைய பார்ப்பீங்க க்ளோஸ் நெக் போடுறவங்க அப்போ கல அப்புறம் கலெக்டர்ஸோட கேரக்டர் கலெக்டர் அப்படின்னாலே அந்த கேரக்டருக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ளவுசஸ் தான் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம நெக்கு கட் பண்ணிட்டோம் இதை நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பீஸில் அயன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் கேன்வாஸ் அயன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேன்வாஸில் வந்து நீங்கள் இந்த மிடிலில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்டிங் மிடிலில் கட் பண்ணி அயன் பண்ணிக்கலாம் க்ளூ எந்த பக்கம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு சுற்றி நம்ம கிளாத் வேணும் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது ஒரு பக்கம் வரும் அது ஒரு பக்கம் வரும் கிளாத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நான் டூ பை டூவில் தான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் நீங்கள் லைனிங் கிளாத்தில் வேணும்னா சேம் மெத்தடு தான் ஃபஸ்ட்டு லைனிங்கில் கட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் மெயின் கிளாத்தில் கட் பண்ணி லைனிங்கோடு அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க அட்டாச் பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லா மெத்தடுமே நம்ம எப்போவுமே யூஸ்வலாக பண்ணுற சேம் மெத்தட் தான் அயன் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் நான் ரஃப்பாக கட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ரஃப்பாக கட் பண்ணிடுறேன் அதே மாதிரி இந்த பீஸையும் கட் பண்ணிடுறேன் இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுடலாம் மற்றபடி இந்த சைடு நான் ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டிங்க்கு மட்டும் இது நான் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கேன் இங்கே வந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் 
ஒரு கால் இன்ச் இருந்தால் போதும் அந்த பீஸையும் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ இதை நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு இந்த நெக்கை ஃபினிஷ் பண்ணி காட்டுறேன் இதையுமே நம்ம மிடிலில் கட் பண்ணிடலாம் ஃபோல்டிங் இருக்குல்ல நம்ம மார்க் பண்ண இந்த மிடிலில் கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இப்படி தான் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னால் நம்ம வந்து எப்போவுமே கேன்வாஸை ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுவோம்ல இந்த எட்ஜ் மட்டும் இந்த பக்கம் இல்லை இந்த எட்ஜ் மட்டும் இந்த வளைவு இருக்குல்ல இந்த எட்ஜில் மட்டும் நம்ம ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு அது ஃபோல்டிங் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஒரு சின்னதாக நா நாச் மாதிரி போட்டுட்டு கூட ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறது அப்படியே டைட் பண்ணிவிடுங்க இந்த கேன்வாஸ் வரைக்கும் கரெக்டாக ஃபோல்ட் ஆகிடணும் இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் வளையத்துக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு சின்னதாக நான் நாச் போட்டுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் அந்த சைடும் அதே மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பக்கமும் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு அளவுக்கு கிளாத் இருந்தால் போதும் இங்கே ஒரு மார்ஜின் அளவுக்கு ஒரு ஸ்டிச் போடணும் அந்த அளவுக்கு நமக்கு இங்கே கிளாத் இருந்தால் போதும் பேலன்ஸை இப்படி வச்சுட்டு ஸோ இங்கேயுமே ஒரு கால் இன்ச்சு உங்களுக்கு வேரியேஷன் இருக்கிற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நமக்கு ஒரு கால் இன்ச்சு இருக்கணும் நான் இந்த கேன்வாஸை கரெக்டாக இந்த லைனில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துலையுமே அந்த காலேஜு வேரியேஷன் இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்படியே வச்சு இந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் போட்டுடலாம் அப்படியே இந்த ஷேப்பில் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த வளையிற இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த ஷேப் நல்லா கிடைக்கும் இந்த ஹேண்டில் பார் வந்து லைட்டாக தூக்கி தூக்கி விட்டு டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக அந்த ஷேப்பில் ஸ்டிச் ஆகிடுச்சு எங்கேயுமே உங்களுக்கு கேன்வாஸ் வெளியேவும் வரல கேன்வாஸ் மேலேயும் படலை இப்போ இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக கால் இன்ச்சு விட்டுட்டு அந்த ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி அந்த பீஸையும் நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் அட்டாச் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் சேம் மெத்தட் தான் இப்போ ரெண்டுமே அட்டாச் பண்ணியாச்சு நம்ம வந்து எப்போவுமே ஒரு நாட்ச் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி நாட்ச் போட்டுக்கலாம் இந்த ஷேப் பெண்ட் ஆகிறதுக்காக அதே மாதிரி அந்த பக்கமாக போட்டுக்கலாம் இப்போ நாட்ச் போட்டாச்சு இது நல்லா நகரத்தில் கீறி விட்டுட்டு டேர்ன் பண்ணி நீங்கள் அயன் கூட பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் அந்த ஷேப் மாறாது அப்படியே வச்சு அயன் பண்ணிக்கலாம் அயன் பண்ணிட்டேன் அயன் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு அந்த ஷேப் அப்படியே வந்து நின்றுடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேன்வாஸ்க்கு மேலே இருக்குல்ல நான் இந்த ஒரு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத மட்டும் லைட்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பீஸ்லேயுமே அந்த லைட்டாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது நம்ம இதை வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் 
இப்போ இப்படி இருக்குல்ல இதை ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சு ஒரு கால் இன்ச்சை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டுமே கரெக்டாக வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மிடிலில் ஸ்டிச் போட்டோம்ல இதை நம்ம அப்படியே விரித்து விட்டுடலாம் இந்த கார்னரில் இந்த கிளாத்து தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இது பிசுர் மாதிரி தெரியும் ஸோ அது தெரியாத மாதிரி லைட்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி நகரத்தில் கீறி விட்டுருங்க பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ஹால்டர் நெக் ஷேப் தெரியும் இப்போ நம்ம பேக்கோட அட்டாச் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த டாட் எல்லாம் வந்து சும்மா உங்களுக்கு லைட்டாக காட்டுறேன் ஃபுல் வீடியோ போட்டேன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இது ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு நான் இது கட்டிங் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் அதோட டாட் பிடிக்கும் போது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி பிடிக்கலாம் அப்படின்னு இப்போ வந்து அந்த பேக்கோட பார்ட்டை நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் இப்போ இது பேக் பார்ட்டு இதில் மிடில் பார்த்து ஒரு நாச் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுவே நல்ல பக்கம் கெட்ட பக்கமாக இருந்ததுன்னா இது நல்ல பக்கம் நீங்கள் இப்படி உங்களை ஃபேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது நல்ல பக்கம் அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறதும் நல்ல பக்கம் உள்ளே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறது அதாவது இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ரெண்டும் நல்ல பக்கம் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த லைனிங் கிளாத்லலாம் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா அதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நல்ல பக்கமும் நல்ல பக்கமாக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த மிடிலோட ஜாயினை நான் கரெக்டாக இந்த நாச்சில் வைக்கிறேன் வச்சு கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி பார்க்குறேன் எந்த அளவுக்கு வருது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் இந்த ஒரு இடத்துல அந்த டேர்னிங்கில் மட்டும்தான் அவங்க கொஞ்சம் ரிஸ்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கிளாத் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது அந்த காலரில் ஸ்டிச் படாத மாதிரி நீடில் போட்டுட்டு அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க கிளாத்தை அதே மாதிரி அந்த நாச்சும் இந்த ஜாயினும் கரெக்டாக வரணும் அது ஒரு ஒரு வேளை உங்களுக்கு லைட்டாக வேரியேஷன் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா எது உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக இருக்கோ அதை லைட்டாக இழுத்துக்கோங்க நீங்கள் இந்த காலரை தூக்கி விட்டுட்டு கூட நீங்கள் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த காலரை தூக்கி விட்டுட்டு கூட ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் பட் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த காலர் கரெக்டாக ஃபோல்ட் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கணும் ஸோ இந்த நான் இந்த கட்டு வர இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி கட் போட்டு வச்சுருக்கோம் அந்த இடம் வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து நீடில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படி டேர்ன் பண்ணினா டேர்ன் ஆகிடும் அப்புறம் நம்ம ஒரு நாச் போட்டுட்டு திருப்பி விட்டுக்கலாம் அந்த ஒரு இடம் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் இந்த டேர்ன் ஆகிருக்குல்ல அந்த இடத்துல மட்டும் நான் ஒரு நாச் போட்டுக்கிறேன் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம இப்படியே வச்சு இந்த ஸ்டிச் உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கணும் இது இதை மறைச்ச மாதிரி இருக்கணும் இப்படியே வச்சு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக ஃப்ரெண்ட்லலாம் நமக்கு ஸ்டிச் வரக்கூடாது ஃப்ரெண்டில் நம்ம ஹெம் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல மட்டும் இங்கே நம்ம நாச் போட்டோம்ல டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல ஸோ இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் மட்டும் நம்ம வந்து இதை ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்டில் வேண்டாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இப்படி தனியாக வந்துடும்
மற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்படியே ஹெம் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்லலாம் வந்து ஹெம் பண்ணிடலாம் இல்லை பரவாயில்ல ஸ்டிச்சஸே இருந்தால் ஓகே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இது டூ பை டூ கிளாத்து ஸோ ஸ்டிச் ஸ்டிச் போட்டால் நல்லா இருக்காது நீ மற்றதெல்லாம் நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் டாட் பிடிக்கிறது பட்டி அட்டாச் பண்ணுறது ஊக் பட்டி ஐ பட்டி அதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக காட்டிடுறேன் இப்போ டாட் பிடிச்சிக்கலாம் டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லென்த்துமே டூ அண்ட் ஹாஃப் டூ த்ரீ பை ஃபோர் அந்தளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் டாட் பிடிச்சிடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெக்குக்கும் அந்த பட்டி இதுக்கும் மிடில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டாட் பிடிச்சிட்டோம் இப்போது இந்த ஆம்போல் சைடில் வர டாட் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே டாட் பிடிச்சிட்டோன்னா இன்னும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் உங்களுக்கு காலர் பர்டிகுலராக காட்டணும் அப்படின்றதால தான் நான் அப்படி பண்ணேன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன மெஷர் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அண்ட் ஹாஃப் வைக்கலாம் இது வந்து டூ டூ அண்ட் ஹாஃப் வைக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு அது கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு சைடும் டாட் பிடிச்சாச்சு பேக்கில் வந்து ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் கோடு போட்டிருக்கிற அளவுக்கு ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் பேக்கில் ஃபோல்ட் பண்ணி ஷோல்டருக்கு மிடில் இது வந்து ஒரு ஃபோர் டூ ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் பிடிச்சிக்கலாம் கால் இன்ச்சை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் ஆக ஆக நீங்கள் மெஷரே பண்ண தேவையில்ல கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ வந்து பட்டி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் பட்டிக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுலேயும் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஆம்போல் சைடு இந்த ஆம்போல் சைடும் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டோட ஆம்போல் சைடும் பேக்கோட ஆம்போல் சைடும் வச்சுட்டு இங்கே ஈவனாக இருக்கணும் இங்கே மெஷர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ மெஷர் வருதுன்னு இங்கேருந்து கீழே வரைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே முக்கா வருது ஸோ நான் ஒன் இன்ச்சாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மேலே ஸ்டிச்சுக்கும் கீழே ஸ்டிச்சிங்க்கும் ஸோ மூணே முக்கா வரும் இப்போ நான் பட்டி எடுத்துட்டேன் பட்டி நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது ரெண்டே முக்கா வந்துது அதோடு நம்ம வரோம் ஒன் இன்ச் அதிகமாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ மூணே முக்கா இந்த சைடு ஆம்போல் சைடு தான் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஆம்போல் சைடு நமக்கு மூணே முக்கா மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே எவ்வளோ மார்க் பண்ணுறோமோ அதை விட ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க நாலே கால் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் மிடிலில் வந்து இதை விட ஒன் இன்ச்சு கம்மி பண்ணோம் ஸோ மூணே கால் மார்க் பண்ணி நான் இது கட் பண்ணி எடுத்தேன் இன்னொரு பீஸ் கட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த பட்டி கட்டிங் மெத்தட் வந்து எல்லா எல்லா மெஷருக்குமே சேம் தான் நீங்கள் ஆம்போல் சைட் நீங்கள் வந்து மெஷர்மெண்ட் ப்ளவுஸில் ஷேப் கரெக்டாக இல்லை ஷேப்பாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஷேப் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பட்டி அட்டாச் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ ரெண்டு பட்டியுமே ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட் பாட்டோடு நம்ம அட்டாச் பண்ணிடலாம் இந்த ஷேப் எப்படி இருக்கோ அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் போட்டு இன்னொரு சைடும் அட்டாச் பண்ணிடுறேன் 
ஒரு த்ரீ இன்ச் அளவு இருக்கிற பீஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ஐப்பட்டி வைக்கிறதுக்கு உள் பக்கமாக வச்சு மேல் பக்கமாக ஸ்டிச் பண்ணணும் உள் பக்கமாக வச்சு கால் இன்ச்சில் தையல் படிமான தையல் ஸோ ஃபுல்லாக நான் போட்டுடுறேன் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுடலாம் ஊக் பட்டி ஐ பட்டி ரெண்டுமே வச்சாச்சு நார்மலாக எல்லா ப்ளவுஸ்லேயும் வைக்கிற மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஸ்லீவை நம்ம கோடு போட்ட வரைக்கும் மடித்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஹெம் பண்ணிட்டு பிரிக்கிறதுக்கு தான் ஸோ நான் மிடிலில் போடுறேன் ஸ்டிச்சு ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் எல்லாத்துலேயும் பண்ணுற மாதிரி தான் நார்மலாக தான் பண்ணுறோம் டபுள் ஸ்டிச் போட்டு இன்னொரு ஸ்லீவும் அட்டாச் பண்ணி ரெண்டு ஸ்லீவும் அட்டாச் பண்ணியாச்சு இப்போ ஜாயின் பண்ண வேண்டியது மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கை சுற்றளவு எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து ஆஃபாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க இது நான் ஒரு ஜென்ரல் மெஷராக தான் உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்கு எப்படி பண்ணலான்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்னால் அஞ்சே கால் வைக்கலாம் நம்ம ஸ்லீவோட விற்று பட் எல்லாருக்குமே அதே மெஷர் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கை சுற்றளவு அதே இருக்குமானா அப்படி இருக்காது ஒரு சிலர் கை மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ நான் கை மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆமூல் கிட்ட நம்ம எப்போவுமே விடுற மாதிரி ஆயிருவோம் அது ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஸோ ஹிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஹிப் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஹிப்பு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன் அவ்வளோதான் வரும் அதுக்கு மேலே வராது ஹிப்போட மெஷர் தேர்ட்டி ஃபோர் சைஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் ஆர் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படி இல்லைனா தேர்ட்டி வரும் அதுக்கு மேலே வராது ஸோ அதை வந்து பேக் சைடை நான் டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோல்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு நான் கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி எயிட்டை வந்து ஃபோராவில் டிவைட் பண்ணால் செவன் வரும் ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நான் செவன் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஐ சைடு ஐப்பட்டி சைடு ஐப்பட்டி சைடு இதை விட்டுறணும் நம்ம இந்த கிளாத்தை விட்டுறணும் பேலன்ஸ் இருக்கிறதுல தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் செவன் அதுலேயும் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஹூக் சைடு ஹூக் சைடுமே செவன் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் மிஷின்லேயே இருக்கிற ஸ்கேலில் நான் மார்க் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து டேப் தனியாக வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லீவ் மார்க் பண்ணலை ஸ்லீவில் இருந்து அப்படியே அட்டாச் பண்ணிடுறேன் இங்கே ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிச் வரும்போது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க கீழே இருக்கிற பீஸும் இதுவும் ஈவனாக இருக்கா அந்த ஸ்டிச் ஈவனாக வருதா ஆமோல் கிட்டே செக் பண்ணிக்கோங்க அங்கே கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹிப் மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல பேக் பீஸில் இங்கே இருக்குது ஃப்ரண்ட் பீஸில் இங்கே இருக்குது ரெண்டும் கரெக்டாக வர மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் கீழே எந்த கிளாத்தும் அது வாங்கக்கூடாது ஃப்ரெஷ் ஆகக்கூடாது இதே மாதிரி அந்த பக்கமும் ஜாயின் பண்ணிடுறேன் மூணு ஸ்டிச் போட்டுட்டு காட்டுறேன் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபினிஷ்டாக காட்டணுன்றதால இங்கே ஸ்டிச்சு போட்டுட்டேன் பட் இது ஸ்டிச்சு போடக்கூடாது ஹெம் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் 
புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்